ஹலோ லேடிஸ் இது வந்து என்னோடய ரொம்ப ஸ்பெஷலான வீடியோ ஏன்னா நான் ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோவில் எஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து எனக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் வேஸ்ட் ஆச்சு இது தெரியாமல் நிபி இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த வீடியோ ஸோ இப்போ வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நான் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடியான இதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச வீடியோவில் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் எப்படி ட்ரை பண்ணணும் எவ்வளோ பாசிட்டிவிட்டி கொண்டு வரணும் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் என்ன ஆகுது நம்மளை த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் ட்ரை பண்ணோம் எனக்கு வந்து எதுவும் சரி படலை அந்த அளவுக்கு எனக்கு கிளிக் ஆகலை நான் வந்து இவ்வளோ சேஞ்சஸ் பண்ணியும் எனக்கு எதுவும் செட் ஆகலை அப்போது நம்ம அடுத்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் என்ன பண்ணுறதுனா கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நீங்கள் உங்களோட மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்டே போகலாம் ஒரு சிக்ஸ் டு ஒன் இயர் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அகெயின் உங்களுக்கு ஏஜுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே இருக்கீங்கன்னா தயவு செய்து ஒரு ஒன் டு டூ இயர்ஸே எடுத்துக்கோங்க அந்த இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன வீடியோஸில் கொடுத்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் ஒரு ஒன் டு டூ இயர்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் நம்ம வந்து எந்த ஒரு தேர்ட்டி கூட என்ன கேட்டால் தேர்ட்டி கூட வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம் பட் இந்த மாதிரி சில டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக தயவு செய்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எதுவும் போகாமல் கடவுள் மேலே பாரத்தை போட்டுட்டு நீங்கள் உங்களோட வேலையை பாருங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரி டெஸ்ட்டு எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சீமன் அனாலிசிஸ் சீமன் அனாலிசிஸ் பற்றி ஏன் நான் அதை எடுக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இருக்கிற டெஸ்ட்டெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸானது சிவியரானது ஸோ நான் வந்து இந்த இப்போ சீமெண்ட் அனாலிசிஸ் வந்து அவங்களுக்கு பெயினும் இருக்க போகிறது கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து எடுத்து பார்த்துட்டோன்னா இன்கேஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு மேலுக்கிட்டே போகிறது பெஸ்ட்டுன்னு வேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த பெயின் எதுவும் இருக்காது ப்ளஸ் அவங்க அடிக்கடி கூட அதை எடுக்கலாம் ஓகேங்களா எத்தனை தடவை அதாவது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ்ன்ற மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு எடுக்க சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் டாக்டர்ஸு பட் நீங்கள் ஒரு தடவை எடுத்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து கூட நம்ம எடுத்து எடுத்து பார்த்துக்கலாம் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் உங்களோட ஃபுட்டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதனால் எந்த ஒரு அளவுக்கு வித்தியாசம் தெரியுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்காக த்ரீ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் நம்ம வந்து இந்த சீமன் அனாலிசிஸ் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஆண்களோட ஸ்பேம் டெஸ்ட் பண்ணுறது அது எந்த அளவுக்கு வந்து ஆற்றலுடன் இருக்குது அது எந்த அளவுக்கு மூவ் பண்ணது எவ்வளோ உயிரோடு இருக்குது அந்த மாதிரி கணக்கு வச்சுருக்கோம் அந்த டெஸ்ட்டில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் டெஸ்ட் இதில் வந்து ரெண்டு விதமான டெஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப பேசிக்குன்னு நான் சொல்வேன் இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டில் உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னா தயவு செய்து கடவுள் மேலே பா புண்ணிய இதை போட்டுடுங்க பாரத்தை போட்டுருங்க டே த்ரீ டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம டே டூக்கு கூட எடுக்கலாம் பீரியட் ஆகி அடுத்த நாள் இல்லை அதுக்கு அடுத்த நாள் கூட எடுக்கலாம் பீரியட் ஆன நாளை வந்து நம்ம டே ஒன் சொல்லுவோம் அடுத்த நாள் டே டூ அடுத்த நாள் அதுக்கு அடுத்த நாள் டே த்ரீ இந்த டூ ஒன் த்ரீ டேஸில் எடுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஎம்ஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் ஈஸ்ட்ரஜன் தான் அந்த அந்த டெஸ்ட் பேர் ஈஸ்ட்ரடியால் அப்புறம் தைராய்ட் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவில் உங்களோட கருமுட்டை உருவாகுது எவ்வளோ பெருசாக உங்கள் கருமுட்டை உருவாகுது எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது உங்களோட கருமுட்டை நீங்கள் வந்து கருமுட்டை வந்து வெளியிடல் உங்களுக்கு எவ்ரி மந்த் அந்த ஏன்னா சில பேருக்கு பீரியட்ஸ் ஆகும் ஆனால் வந்து எக்கு ரிலீஸ் ஆகாது எக்கு ரிலீஸ் ஆகாமல் பீரியட்ஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது எனக்கு இப்போ தான் ரீசண்டாக தெரிஞ்சுது ஸோ நான் வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேனா எனக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலராக ஆகுது எனக்கு எந்த ஒரு பெயினும் உள்ள பீரியட்ஸ் அப்போ அப்படின்னு பட் தெர் ஆர் சான்சஸ் உங்களுக்கு அந்த ஓவிலேஷன் சொன்ன இல்லையா அந்த ஒரு முட்டை வெளியிடாமையே உங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் நடக்கலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து ப்ளீட் ஆகிறதுனால ரத்த போக்கு இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து கரெக்டாக எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது கிடையாதான் ஸோ உங்களோட ஓவிலேஷன் அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக இந்த எல்ஹெச் டெஸ்ட்டு ஈஸ்ட்ரஜியல் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லை ஈஸ்ட்ரஜன
பட் ஆனால் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன்த் டே எக் என்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு எக் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னே தெரியல அப்படின்னும் போது நம்ம எப்படி வந்து அந்த ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டே வந்து எடுத்துக்கிறது அது கொஞ்சம் மா ஒரு கால்குலேஷன் இருக்காது மேபி அதை நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க பட் நீங்கள் கண்டிப்பாக அவங்கள கேளுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இதை பற்றி இன்னுமே கூட நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரான் டெஸ்ட் ப்ளஸ் அந்த ப்ரொஜஸ் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் டெஸ்ட் எதுக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கன்சீவ் ஆனாலும் ஆலனாலும் அந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரானோட லெவல் வந்து ஓரளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் உங்களோட பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி வாரம் ஸோ அது அது ஜென்ரலாகவே இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா இன்னுமே அதிகமாக அந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரான் வந்து அந்த ஹார்மோன் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து டாக்டர்ஸ்க்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்டெல்லாம் இருக்குது அதுக்கு இதுலேயுமே உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபுட்டுலேயே கரெக்ட் பண்ணிடலாம் பட் ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபர்டிலிட்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக டேப்லெட்ஸ் தருவாங்க அடுத்தது ஒரு டெஸ்ட் வந்து டியூப் டெஸ்ட்டு இதை வந்து நான் வந்து என்ன ஒரு தப்பாக நினச்சிட்டேன்னா ஓகே அதான் அதே மாதிரி தான் எனக்கு வந்து பீரியட்ஸ் கரெக்ட் ஆகுது அதனால் நான் எனக்கு எந்த ஒரு பிளாக்கும் இல்லை அதனால் எனக்கு கண்டிப்பாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் நிறைய 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 ரிசர்ச் பண்ண தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது இதை பற்றி ஸோ டியூப் டெஸ்ட்டுன்னா என்னென்னா பக்கத்தில் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்க ஓ ஒரு நிமிஷம் இந்த இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூட்ரஸ் இருக்குது இங்கே தான் வந்து அந்த டையை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த அளவுக்கு நம்மளோட வெஜைனாலேருந்து அந்த இன்ஜெக்ஷன் போகும் இன்ஜெக்ஷன் வந்து எப்போ பெயின் ஆகணும் உள்ளே அனுப்புகிற வரைக்கும்லாம் பெயின் ஆகாது ஜஸ்ட் அந்த டை உள்ளே நீங்கள் அனுப்பும் போது அந்த டை வந்து எல்லாம் அந்த டியூப்பில் வழியாக போய் உங்களோட ஓவரேஜிலேருந்து வெளில வரணுமா ஸோ அப்படி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை உங்களோட டியூப்ஸில் எந்த ப்ளாக்கும் இல்லை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் யூட்ரஸ்ட்டு யூட்ரஸ்ஸு இது வந்து ரைட் ஓவரி லெஃப்ட் டியூ ஓவரி அண்ட் இது வந்து அந்த டியூப் இந்த டியூப்பில் ஏதாவது பிளாக்ஸ் இருக்கா ஏன்னா இந்த கரு முட்டை வந்து இப்படி தான் ட்ராவல் ஆகும் ஸோ அந்த ட்ராவல் ஆகிற பாத்தில் ஏதாவது ஒரு டிஷ்யூ இருந்து அடைச்சிட்டு இல்லை ஏதாவது கட்டி கட்டி ஏதாவது இருக்கா சிஸ்ட் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அப்புறம் இங்கே வந்து யூட்ரஸ்லேயே ஏதாவது ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய விதமான கட்டிங்க இருக்குது அதுக்கு நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க அங்கே வேறு எதுவும் இல்லை நம்மளை பயமுறுத்துறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைப்ராய்ட்ஸ் ஏதாவது கட்டிங்க இருக்கா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நிறைய பெண்களுக்கு வந்து இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா ஆக்சுவலாக அவங்களோட ஸ்பேம் வந்து இதுக்குள்ளே போகணும் நீங்கள் வந்து ஐயுவாய் பண்ணும் போதும் உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் வந்து எப்படி இந்த டை என்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி ஐயுவாயில் வந்து உங்களுக்கு அந்த மெயில் ஸ்பேம்ஸ் வந்து உள்ள அனுப்புவாங்க ஸோ இந்த இந்த வாய் வந்து சர்விக்ஸுன்னுவோம் அது சில சில பேருக்கு ஓப்பன் ஆகாதான் அதாவது சில பெண்களுக்கு இது வந்து மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி அப்போது இந்த நான் சொல்கிற ப்ராப்ளம் ஸோ அது ஓப்பன் ஆகாத போது இவங்க வந்து மேனுவலாக ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து அது ஓப்பன் பண்ணதுனால ஓகே இப்போ இன்கேஸ் அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க நீங்கள் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த வாய் ரொம்ப மூடிட்டு இருந்தது அப்படின்னும் போது அந்த ஸ்போம்ஸ் உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை உங்களோட எக்கு வந்து இங்கே இருக்கும் இப்படி தான் வரும் ஸோ அந்த ஸ்போம்ஸே உள்ளே போகணும் அது எப்படி வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் கூட நீங்கள் கன்சீவ் ஆகாமல் இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு இந்த டியூப் டெஸ்ட் பண்ணி நிறைய பேர் கன்சீவ் ஆகிருக்காங்க அங்கே அது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாக சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன கேட்டால் இந்த டெஸ்ட்டு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே உங்களுக்கு எந்த பிளாக்கும் இல்லை எல்லாமே பாசிட்டிவ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கடவுள் மேலே பரத்தை போட்டுடலாம் மேபி உங்களோட உடம்பு ஒரு கருவை சுமக்கிற அளவுக்கான சத்துக்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்கள் உடம்பு வந்து நான் சொல்கிறது வந்து மென்டலியும் சரி ஃபிசிக்கலியும் சரி அந்த ப அந்த ஸ்ட்ரென்த்து அந்த மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு குழந்தைய வளர்க்குறதுக்கு ஒரு குழந்தைய உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி டே நேரத்தில் போயிட்டு ஐவிஎஃப் ஐவிஐ எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வர்றதுக்கு அதுதான் காரணம் நேச்சுரலாகவே உங்கள் உடம்பு அதுக்கு ஒத்துழைக்காமல் நீங்கள் நேச்சுரலாக கன்சீவ் ஆகாத போது சில பேருக்கு ஒரு ரொம்ப கம்மி பர்சன்டேஜ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐவிஎஃப் கிளிக் ஆகுது ஸோ உங்கள் உடம்பே அதுக்கு நீங்கள் அ
திருப்பி நம்ம இன்னொரு டெஸ்ட் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அதோட மனு அழுத்தம் இதை விட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஓகே நான் எங்கேயும் டைவெர்ட் ஆகிறேன் இந்த டெஸ்ட்டு இந்த டியூப் டெஸ்ட்டு அந்த பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நல்ல டாக்டராக பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த டாக்டரோட டாக்டரோட ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் அந்த டாக்டர் உங்ககிட்ட கிளியராக பேசணும் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அதை அவங்க எப்படி பிளான் பண்ணி என்ன மாதிரி சரி செய்ய போகிறாங்கன்றது பேசணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் வந்து உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் அனாவசியமாக சும்மா வந்து கடவுள் வந்து சில டாக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ கடவுள் மாதிரி பேசுவாங்க லைக் இப்படி பண்ணலான்னு இருக்கேன் இப்படி தான் இது அப்படி தான் அவங்கக்கிட்ட வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு கனெக்ட் இருந்தது இல்லை ஏன்னா எனக்கு நீ என்ன பண்ண போகிற என் உடம்புல அப்படின்றத எனக்கு கிளியராக நீ சொல்லணும் அதுதான் என்னோடய என்னோடய ரிக்வஸ்ட் அது ரொம்ப பேசிக்கான ரிக்வஸ்ட் ஏன்னா நான் ஒரு டாக்டரை தேடி போகிறேன் என்னோடய எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு போகிறேன் அஃப்கோர்ஸ் டாக்டர்ஸாலேயும் வந்து எல்லாமே ஒரு பார்த்த உடனே சொல்ல முடியாது அவங்களும் சில டெஸ்ட்டு பார்த்து ஓகே இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம்னு அவங்களும் சில ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இது இப்போ இந்த இந்த பிரச்சனை வந்து இப்படி தான் இருக்கும் உங்கள் உடம்பை கொஞ்சம் அனாலிசிஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணால் மட்டுமே அவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு தாங்க அட் த சேம் டைம் ரொம்ப பிளைண்டாக டாக்டர்ஸும் நம்பாதீங்க நல்ல எக்ஸ்பர்ட் ரெவ்யூஸ் எல்லாம் பார்த்து நல்ல டாக்டர்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்க்கு போங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ